Mula sa higit isang daang milyong populasyon ng Pilipinas, nasa 4.5 milyon pa lamang ang mga nababakunahan kontra COVID-19. Hindi lamang supply ng vaccine ang dapat matutukan, kundi pati ang pag-usad ng proseso ng vaccination. Pero paano nga ba ito mapapabilis at maisa sa ayos? Tanawin natin ang health reform advocate na si Dr. Tony Lietzion. Good morning po, Dr. Lietzion. Unang tanong po, Doc, meron po bang epekto itong uh, GCQ extension sa NCR Plus sa immunization campaign ng bansa? O tingin niyo po ba dapat pa nating higpitan itong quarantine restriction para mas maging successful itong vaccination process? Yung quarantine uh, status natin, I think uh, wala siyang problema kung sa vaccination kasi proseso kasi siya. So uh, in other countries kasi kahit mataas ang cases nila, patuloy ang vaccination program nila. Like for example in the United Kingdom, uh, in the United States and even in Israel, uh, in fact in the USA, Uh, hindi nila gusto talaga ang lockdown kaya ang ginagawa nila is a systematic and a rapid vaccination program para bumaba kaagad yung cases nila at saka magkaroon ng herd immunity. So sa akin yung uh, whether stricter ang quarantine natin or loosen up ang quarantine classification it doesn't matter as long as there's a systematic and a rapid uh, vaccination process tayo. Uh, ang importante dito kasi yung execution. Eh. And I think yun ang dapat nating tutukan. Uh, bakit mabagal yung ating vaccination program at uh, anong kailangan natin gawin para mapabilis yun para makamtan ka agad natin yung tinatawag na herd immunity para ma-fully reopen natin economy and maibalik natin ang ating buhay sa normal uh, or bring back our lives to normalcy. Doc Liachon, just recently nag-declare ng pag-asa ng tag-ulan sa bansa. Meron po bang epekto ito sa immunization campaign ng bansa? Uh, paano, nyo, paano kaya masisiguro natin na may hiwalay ang evacuees doon sa mga nagpapabakuna? Ang um, tag-ulan, Uh, yan ay isa sa pangamba natin kasi that will be a cause of the surge. Kung maalala mo last year, ang uh, ating surge ay nag-umpisa ng July and August. So meron tayong uh, apat na buwan na lockdown uh, mula March hanggang July. At nung nag-reopen tayo ng economy, uh, biglang tumaas tayo ng mga 7,000. At ito yung time na humingi ng medical time out ang mga doktor, kung maalala mo, at ginran siya ng Pangulo, pero hindi yung inaasam na ECQ, kundi yung MECQ. At that resulted in a slow downward trajectory. And then uh, nakita natin nagtagulan uli apat na beses sa Nobyembre. Um, tapos sa uh, uh, Christmas holiday na maintain mo, and even nasa Reno. And then nagka-surge tayo nitong March. So, ang question, ang tag-ulan ba eh malaking sagabal sa sa ating bak- vaccination program? Uh, at saka ito ba may epekto sa uh, uh, pag-surge ng cases natin? Uh, nakita sa ibang bansa, lalo na sa India, na nagkaroon ng surge. Uh, nagkaroon din ng surge ang India. first surge niya ay eh, August din last year at 100,000 sila. Kasabay natin halos sila nag-search dito sa second kasi densely populated uh, area. So mga densely populated area like mga urban areas in the country, NCR, let's say Iloilo, Bacolod, uh, Puerto Princesa, lahat ng ng areas na sinasab- sinasabi nating capital city uh, ayan ay densely populated. Kaya mas ba po problema tayo pagka nagtag-ulan kasi dikit-dikit tayo. And then ang vaccination program, mas mahihirapan tayo kasi sinasagawa natin yan sa mga uh, open courts, mga uh, mga gyms, at saka mga malalaking areas na open area para sa ganon yung ventilation ay 
maayos kasi alam natin na airborne ang transmission kaya pinapaboran natin ang maayos na ventilation sa sa outdoor. Ngayon, kung magtatag ulan, uh, that will create problems para sa atin, di ba? So, at uh, dalawa magiging problema. Ang una, paano mo ihiwala yung mga typhoon victims? And then, paano naman din yung ating mga nagkakaroon ng COVID? Ang solusyon dyan ay eh, dalawa. Kailangan ni open natin yung mga malls na malalaki. Uh, for example, eh, marami tayong mga empty malls ngayon dahil uh, sa panahon ng pandemya. At sa Amerika, ginagamit nila yung malalaking mga pharmacies like yung Walmart at saka yung CVS. So we can use also the big uh, pharmacies and the malls, mga parking area natin, para dun magbakuna, para hindi mahamper yung uh, or mas slow down yung vaccination process natin. Then, i-maintain natin na uh, clean up yung isolation and quarantine facilities natin sa COVID. Para sa ganun, kung ma-overwhelm ng healthcare system natin, may pupuntahan sila. Tapos yung evacuation centers natin, usually, eskwelahan ang pinupuntahan ng mga yan. So, dapat hiwalay ang uh, typhoon victims evacuation. At since walang pasok ngayon at wala ngayon face-to-face, -face, magagamit natin ng maluwag yung mga evacuation centers, yung eskwelahan. Pero sa ngayon, yung mga isolation and quarantine facilities na naitayo na, kailangan i-ready yan para hindi maghalo-halo yan. Kasi oras na naghalo-halo yan, magkakaroon tayo ng talagang a super spreading event because of the, the typhoon. Kaya dapat ito pinagpaplanuhan na ang mga supplies ay inaayos na by this time kasi pagka mga binahang area, hindi natin madadala yan doon sa areas na yon. So I think that is very, very important. Considering dadating na yung bulk ng bakuna natin, as we speak, eh, today nagkumpisa na yung pagbabakuna sa A4, yung mga workers natin, at uh, ito yung mga local government unit as well as the private sector. Kaya kailangan pag-isipan. At saka... Ang umpisa ng, ng tag-ulan ay eh, uh, naihudyat na ng pag-asa at alam naman natin binibisita tayo ng 20 typhoons a year. So this will be a long drawn process na kailangan isipin na magaling kasi hanggang December magkakaproblema tayo habang hindi pa tayo nakakakompleto ng bakuna. As we speak ngayon, uh, Tricia, uh, sa ngayon, Uh, meron tayong surges sa uh, uh, mahigit na sampo na regions ng ating bansa. Uh, sumasabay sa NCR Plus. Uh, ito ay uh, Palawan, Iloilo, uh, Bacolod, uh, de Oro, uh, Dabao, Sambuanga. Uh, ito ang mga areas pati sa Northern Luzon. So sa ngayon, uh, hindi pa man nagtatagulan ay uh, nagkaroon na tayo ng multiple surges outside of the national capital region. At yung sinabi mo kanina, um, magkakaproblema tayo kasi sa ngayon, uh, nahihirapan tayong paratingin ang mga pangangailangan ng mga local government units natin. So maganda yung tanong mo yan at atik makakatulong itong ating panayam para masolve natin yung problema ng ating mga, mga LGUs. na kung sana naman po eh naging sapat yung paghahanda natin bago pa magsimula itong tag-ulan na lupat medyo na paaga yung declaration ng tag-ulan ngayong taon. At nabanggit nyo nga po Dr. Lietro na meron pang sampung lugar outside of NCR na nakararanas itong surge ng COVID-19. So going on to my next question Dr. Lietro, uh, merong mga COVID-19 vaccine na temperature sensitive tulad nga po nitong AstraZeneca na malapit nang ma-expire by the end of June or July. Additionally, limited pa yung supply ng bakuna natin sa bansa for now. So, uh, how will you re-strategize the use of these vaccines? Well, actually, i-alert natin ang, ang Department of Health dyan sa Twitter. I think nung pinos ko yan, eh, umabot siya ng maraming retweets at saka maraming likes. No? At uh, 
na pabilis nila na maayos yun sa pag-aalerto. Kasi yung dumating na 2.5 million doses ng Astra ay uh, mag-expire ng June at saka July. At uh, ang nangyari, nag-strategize sila na gamitin yung, yung mga bakuna uh, as first dose, yung unang yung uh, second dose ka agad yung June at saka yung July naman gawing first dose nila. So minadali nila yan. At uh, I think dinistribute nila all over the countries kagad eh. Uh, hindi lang sa National Capital Region kasi um, mas talagang kailangan natin talaga sa National Capital Region para maka-herd immunity. But ang ginawa nila, dinistribute nila nationwide para mas mapadali nila kasi yun ang request ng mga League of Governors. Um, yung meron cold chain uh, problems, yan ang dapat isipin kasi darating na yung uh, I think June 11 dadating yung dalong million doses ng Pfizer at saka yung eventually yung 4 million doses na nangangailangan ng negative 70 degrees. Uh, ito magiging problema considering ang meron lang mga kapasidad for the cold chain uh, infrastructure ay itong mga uh, syudad katulad ng National Capital Region uh, Metro Cebu at saka Metro Davao. Sa aking pananaw, yung mga mga ngailangan ng cold chain infrastructure ay kailangan lang nandun sa mga rehiyon na merong uh, capacity na mag-cold chain kasi magkakaproblema tayo dyan. Pangalawa, magkakaproblema ulit tayo sa mga brownouts. May mga brownouts kasi in other areas. So talaga nasa, dapat nasa metro uh, areas lang siya. And how do you strategize it? Um, well, yung, yung kasing resistance ay nanggagaling kasi usually dun sa mga may edad at saka mga comorbid condition. And I think dapat dun ibigay based on the preferred brands nila. Uh, ito kasing Astra was first uh, uh, given or indicated for elderly uh, citizens. Kung maalala mo, ang unang siya yung talagang uh, na-approvan for, for uh, senior citizen na gagamitin natin ng LGU. In fact, all the LGUs order, ordered the uh, AstraZeneca. Ngayon, yung Sinovac naman was first uh, indicated for 18 to 59, pero hindi binigyan ng indication for healthcare workers and senior citizen. Na nagkaproblema sa blood clot ang, ang AstraZeneca as a adverse event na nasolve na, doon naman na uh, inaral whether ang Sinovac can be used for senior citizens. At doon nagkaproblema, I think, because naka-frame na sa mind ng mga senior citizen that the Sinovac will be used for 18 to 59. Kaya doon nagkaroon ng apprehension uh, whether doon gagamitin. At kaya napabagal ngayon ang pag-implement at binaba na sa A4. Kasi ang tagal na naghintay nila for the A2 and A3 uh, at doon nagka-problema sila. Kaya I think yung sinadjust din natin na ibaba sa private sector kagad at sa essential workers yung uh, paggamit ng Sinovac para magamit kagad. And then yung preferred vaccine gamitin for the population na gusto um, yung uh, sa tingin nila ay safe para sa kanilang karamdaman kaya doon nagkaroon ng nagkaroon ng vaccine hesitancy Really on ongoing po yung mga mega vaccination sites proposed by the government dito sa bansa uh, what's your opinion on this is this a good move Ang tingin ko ano eh yung mega Mega, mega sites, medyo selected areas lang yan. Uh, ang pinaka magandang strategy ay multiple vaccination sites pero hindi malalaki uh, kasi uh, mas mabilis and mas efficient kung maliliit. Let's say 5,000 vaccination sites tapos numbering to 100 per day tapos simultaneous rather than mega sites tapos ang haba ng pila 
So, at saka mayroon tendency yan for tinatawag nating uh, bottleneck effect at saka super spreading event. At ang pagbabakuna kasi dapat convenient yan para sa mga matatanda at may comorbid conditions. Kasi dapat ang vaccination site close to the residence homes, hindi yung dadayuhid mo. Kasi unang-una, ang mga karamihan sa matatanda natin ay may hina ng gumalaw. Kailangan yan may support pa. Uh, kailangan yan ng transportation. At kung mahirap ka, wala kang transportasyon. Isa yan sa mga problema natin. Ngayon, kung iiwasan natin magkaroon ng mga mega size na ganyan, ang gawin natin ay small vaccination sites pero multiple across the country, mas mabilis silang makakapagbakuna kasi pwede silang maglakad lang, pwede silang pumunta kaagad doon, kukunti ang pila, kukunti ang waiting time, kukunti din ang spreading events pagkaagad doon. Thank you, Dr. Liachon. Stand by po muna tayo for a while. At uh, ipagpapatuloy po natin ang ating panayam kasama si Dr. Liachon mamaya lamang. At para madagdagan ang ating uh, mga nalalaman tungkol nga dito sa bakuna contra COVID-19, alamin natin kung papaano nito nabibigyan proteksyon ng ating katawan mula sa virus. na ito mga paalala. Mga katotohanan tungkol sa COVID-19 vaccine. Walang katotohanan na ang pagpapabakuna ay nakamamatay. Sa totoo lang, pinalalakas ng COVID-19 vaccine ang resistensya natin sa pamamagitan ng pagpapakilala nito sa katawan ng virus na nagiging sanhi ng COVID-19. Bahagya tayong nagkakasakit o bumibigat ang ating pakiramdam pagkatapos magpabakuna. Normal lang ito dahil ibig sabihin nilalabanan ng ating katawan ang virus. Kapag nakilala na ng ating immune system ang kalaban, lumilikha ito ng antibodies para sa mismong COVID-19. Kaya sa susunod na tumangkang pumasok ang virus na ito sa ating sistema, alam na ng ating katawan kung paano ito labanan. Sa totoo lang, posible pa rin magka-COVID-19 pagkatapos magpabakuna. Pero inaasahang hindi na ito magiging malala. Kaya kahit na bakunahan, dapat pa rin sumunod sa health and safety protocols tulad ng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at physical distancing. Sa totoo lang, lahat ng mga bakunang nabigyan ng Emergency Use Authorization ng Food and Drug Administration o FDA ay epektibo sa pagbigay proteksyon laban sa COVID-19. Kung magka-COVID-19, dapat wala ng mga sintomas at nabigyan na ng clearance ng doktor bago magpabakuna. Tara na at magpabakuna! Una ang kalusugan para sa kinabukasan. Isang paalala mula sa 1LGC at Panahon TV. Kanina lamang ay nalaman natin ang epekto ng tag-ulan sa vaccination drive sa Pilipinas. Ibinahagi rin sa atin ni Dr. Lia Chon ang ilang mga nakikita niyang paraan paano magagamit ng husto ang mga bakuna kontra COVID-19. Ituloy na natin ang ating panayam kasama ang eksperto. Naritong muli si Dr. Tony Lia Chon. Thank you for staying in the line, Dr. Lia Chon. Moving on to our next question. Uh, Dr. Lia Chon, sang ayon po ba kayo sa house-to-house -house vaccination? Well, sang-ayon tayo kung may sistema tayo kasi ginawa yan sa Israel, ginawa yan sa mga big countries. Eh. Uh, Siyempre, certainly meron tayo mga uh, Filipino citizens na may edad na nasa bahay lang, hindi makalabas at may hina. No? So ang ginagawa talaga, ang binabahay-bahay yan. Sa Israel, ginawa yan. Uh, sa Norway, ginawa In other areas, even sa US or UK, talagang practice yan. Pero ang problema natin, uh, how efficient na pwedeng gawin yan. No? I think uh, meron sa Taguig no? and then sa Makati na meron silang house to house. No? So these are the best practices na makikita natin. But not all. 
nangyari kasi Makati at saka Tagig ay eh, mayayaman na syudad eh. at saka very uh, savvy ang kanilang mga mga equipment at saka alam mo naman yung area na yan, yan ang financial districts ng uh, Pilipinas eh. Kaya makikita mo, pwede nilang gawin yan. Ngayon, uh, um, hindi ako sang ayon to a certain degree kung mag-house to house na hindi ganyan ka, ka-extensive at ka-detailed katulad ng Tagig at uh, Makati kasi kailangan obserbahan mo rin yung adverse event or side effects. So kunyari, magbakuna ka, eh, alam naman natin na naghihintay ng mga 30 minutes to 1 hour after the injection para tingnan ang mga side effects. Eh, paano kung uh, gagawin natin yan? Maantala ngayon yung uh, pagbabakuna kung sakaling naka-roaming sila at uh, uh, sumasakay. So, yan ang magiging problema. So, kailangan pag-isipan mabuti. But I do not discourage uh, house to house kung meron silang sasakyan, kung meron silang sistema at marami silang manpower at uh, yung adverse event or side effects mababantayan. Ayaw nating mapatulad in some countries na pagka bakuna hindi na nabantayan, eh pagka nagka side effect, eh, hindi mo madadala ka agad sa ospital o hindi mo mabibigyan ng first aid yung mga pasyenteng uh, pupuntahan sa bahay-bahay. This is an ongoing debate, Doc Liachon, online. Uh, should the people be allowed to choose their vaccine brand? Sa so, tingin ko dapat, uh, napakahalaga yan eh. Kasi uh, sa buhay natin, eh, it's about choices eh. Uh, sa pagpili ng asawa, sa pagpili ng damit, sa pagpili ng sapatos, sa pagpili ng pagkain. Lahat tayo may choices eh. Lalo na pa sa bakuna na ibibigay na i-inject sa, sa sarili mo. I think dapat may choices yan. At uh, pagka wala tayong choices, uh, may hirapan tayong magpursigi or i-push yan. Kaya makikita mo sa Amerika at saka sa Israel, ang bilis nila nakapagbakuna at saka sa UK. Doon ang galing yung statement na the best vaccine is the one in your arms or that is available. Yan ay statement ni Dr. Anthony Fauci, ang number one infectious disease expert in America. Kasi ang choice mo naman, eh, at that time, dalawang magaling, eh, Pfizer and Moderna, na 95% ang efficacy rate. Eh, ba't ka pa mamimili? Eh, parehong ng mRNA vaccine yun. So, whether Pfizer o Moderna yan, hindi ka makaka pamili kasi pareho lang naman sila. Sa Israel, hindi na sila makapamili kasi ang binigay sa kanila ay yung high quality vaccine, yung sa Pfizer. So ang bilis ng acceptance ng mga taga-Israel. In our country, uh, ang choices natin napaka-limited. Ang preference ng gobyerno, 70% ng ating inventario ay Sinovac eh. and then Astra ay yung about uh, 25% at maliit lang yung uh, Pfizer at saka Gamaleya. No? So, since uh, ang mga Pilipino ay brand conscious at uh, nakikita nila sa social media na ang ibang bansa ay uh, malaya na lumalabas katulad ng Israel at saka sa US, syempre hinahangad din nila kung yung bakunang yun eh, dapat nasa atin. O, Diba? It's a, it's a choice eh. At hindi natin pwedeng alisin yun. Kaya makikita mo as an analogy, when you go to a restaurant na maraming mga putahe, mas pinapasok yun kesa sa isang a la carte na, na isa lang o dalawa lang ang pagkain. Kaya napaka yung mga smorgasbord, yung mga eat all you can, ang daming pumapasok dyan. Kasi ang daming nilang choices eh. So kung marami kang choices, mas marami kang pagpipilian, mas mabilis ngayon ang pagbabakuna mo. Uh, so kung kukunti lang yung bakuna mo tapos hindi mo pakursunada yung bakuna mo, talagang babagal kasi walang kahit ipagpilit mo yan, tataas lang na tataas ang inventaryo mo.
Kasi the customer is always right eh. Yan ang kasabihan eh. Kaya nga tayo nagsaservey para alamin natin kung anong gusto man ng mga customers natin. And apparently, yung uh, nangyari sa Paranaque at saka sa Maynila na dinumog yung Pfizer vaccine, yan ay subtle sign na ang mga Pilipino ay brand conscious. Uh, hindi dahil namimili sila, no? but because kalusugan nila yun at uh, side effects ang iniisip nila regarding that. Yung kalidad na napaka-importante sa kanila, the quality, the efficacy, as well as the safety of the vaccines. Iniisip nila yan. Ma maraming reason na kung bakit ang vaccination drive natin ay mabagal no? in the Philippines. At uh, I think in-enumerate ko yan uh, in so many ways. At ang mga nakita kong dahilan ay ito. Uh, nagkaroon ako ng survey din sa akin, sarili, sa tatlong buwan, sa clinic, no? maliban dun sa ginawa ng Department of Health. Ang una, yung perceived adverse events from the vaccines. So, kailangan natin dito ng massive awareness campaign. Yung efficacy of the current vaccines in portfolio, uh, kinequestion ng marami. Uh, number three, yung access and accessibility. Ibig sabihin, kulang naman eh. So, uh, kaya napapabagal. Yung accessibility, yung difficulty in registration online, lalo na sa matatanda at sa mahihirap. Pinahihirapan natin yung Ma, ma, mahihirap eh. Ang iba, hindi makaintindi uh, sa online. Mabuti kung millennial ka or marunong ka or techie ka. So, kailangan padaliin natin kung paano marehistro. At mabagal daw ang turnaround time ng mga ibang LGU pag nakapagrehistro na. Uh, they're waiting also for the preferred brand nila. Uh, kaya napaka-importante yan eh. Meron silang unfounded fears on the vaccination na kailangan talaga eh, awareness campaign, hindi lang sa mga uh, press briefing nila. Uh, may mga LGU na may kulang sa sistema, may magagaling na, na mga cities. Yan ay Maynila, yan ay Taguig, yan ay Pasig, Quezon City. Uh, Balenzuela, yan yung mga namimension, no? uh, na botas. Okay. So, ibig sabihin, may mga area na LGUs na mahuhusay, Makati. No? Pero meron ding areas na nakikita natin mabagal. No? Ayan naman yung nababasa natin. Uh, ang iba, merong anti-boxers, hindi naniniwala na kailangan may bakuna. May, merong naniniwala nga, wala nga COVID eh. Di ba? Yung mga conspiracy theory. Meron din mga matatanda. Eh, since hindi na ako lalabas, ayaw ko na magpabakuna. Di ba? At saka, ang iba hindi nagtatrust dun sa sistema ng uh, ating government. Yun ang mga isa sa nangyayari na kung bakit mabagal yung pagbabakuna. And may national survey niyan, dalawa, isang SWS survey at isang DOH. Pareho ang sinabi. Yung perceived side effects, uh, preferred brand nila na gusto nilang gawin, uh, yan ang mga pangunahing reason. At yan ay dalawa. So the re two reasons why we fail, if we're going to summarize, is uh, ignorance. So therefore, we need to um, arm the people with knowledge. And number two, ineptitude. Knowledge exists but we fail to apply it correctly. Alam nila na kailangan yung bakuna pero hindi natin ma-apply kung ano yung dapat na gawin. Kunyari, may survey ka na pero hindi natin tinutugunan. Kunyari, alam natin. Kaya hindi bumababa ang cases natin. Eh, kulang tayo sa testings and contact tracings. Eh, ito ay findings na namatagal na. Pero ang government mismo, hindi sinusunod yung findings na dapat mag-increase ka ng testings, mag-increase ka ng contact tracings. Kaya hanggang ngayon, eh, hindi tayo bumababa ang cases. Di ba? So, ganun din sa bakuna. If you will not address this uh, survey, 
para kay pa na nagbigay ka ng ng survey ko hindi mo isasatisfy yun. So they have to do a a uh, deep analysis and how to execute yung programa nila base sa gusto ng mga taong bayan. Or else they will be doing the same thing all over and over again but uh, expecting the same result. And according to Albert Einstein, that's insanity. You cannot do things all over, all over again and expecting a different result. We need to revisit the program. Why is it not working? And do adjustment and then find a way on how to do that. And then dapat may dashboard ka, meron kang scorecard or may checklist ka para hindi ka na magpe-fail. Yan ang dapat uh, tingin kong ginagawa. So that we, we, kasi we cannot manage what we don't measure it. Eh. Uh, ang hirap eh. Paano mo lalamang successful ka? kung ang um, pag-i-evaluate mo ng vaccination program is on a national level, but not on an LGU base. So dapat, merong scorecard kada LGU, whether they're performing well or not, so that the president and the IATF can follow up which particular local government units are not up to par based on a blueprint or a platform na gagawin nila for the country. Okay, for my last question, Dr. Liachon, gaano naman po tayo kalayo ngayon sa goal natin na herd immunity? Well, ang, ang layo natin ay tatlong taon. Kasi ang bakuna lang natin ay almost 112,000 lang per day. Eh. Bumagal tayo, eh. nasa 160,000 na tayo, bumagal tayo. In, or, in order to reach yung... Uh, December 2021 na herd immunity, kailang magbakuna tayo ng 500,000 a day. Eh, ang layo ng 111,000 sa 500,000. At uh, mabuti ko nandyan yung bakuna. Uh, wala eh. Yung bakunang hinihiling mo ay eh, padating pa lang. So, isa siya sa variables kung bakit hindi natin talaga ma-effect kung kailan matatapos yung ating uh, pagbabakuna to achieve herd immunity. Because, unang-una, our system is not in place na maganda. Pangalawa, marami tayong i-address sa vaccine hesitancy. At ang pangatlo, yung access natin ay wala doon. At yung pang-apat, iba't iba din yung level of leadership and governance of each LGU. Maraming salamat, Dr. Lia Chon. Napakaganda po ng mga sinabi niyo tungkol sa kahalagahan ng bakuna kontra COVID-19. Mas nakakatakot nga naman talagang madapuan ng virus kesa makaranas ng ilang mga sintomas mula o mga uh, side effects mula sa mga vaccines na ito. Naway, uh, mas mapabuti at mas mapabilis, mapabilis nga itong immunization campaign ng bansa para talagang maabot natin itong herd immunity. Yan nga po at nakapaniyam natin si Dr. Anthony Lia Chon. Thank you and keep safe po. Narito ang mga dapat tandaan bago magpabakuna laban sa COVID-19. Siguraduhing malusog ang pangangatawan, ugaliing kumain ng tama at masustansyang pagkain. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw. Matulog ng hindi bababa sa 8 oras. Huwag manigarilyo o uminom ng alak. Hindi pwedeng isabay ang COVID-19 vaccine sa ibang bakuna. Dapat may pagitan na labing apat na araw sa bawat bakuna. Hindi kailangang magpatest para sa COVID-19 bago magpabakuna. Suriin ang kalusugan bago magpabakuna. Kung may nararamdamang hindi maganda, ipagpaliban ang araw ng bakuna. Pwedeng inumin ang maintenance medicine maliban kung ipinatigil ito ng iyong doktor. Pagkatapos mabakunahan, sundin ng health protocols para sa kalusugan ng sarili at ng iba. Hindi kailangang tumigil o umiwas sa mabibigat na gawain maliban kung ipinayo ito ng iyong doktor. Normal na makaramdam ng side effects tulad ng mga sumusunod. Pananakit at pamamaga ng lugar kung saan itinurok ang bakuna, lagnat, Pananakit at matamlay na pangangatawan. Sa nakararanas ng lagnat at sakit ng braso, uminom ng maraming tubig. Magpahinga, kumain ng masustansya at uminom ng paracetamol ayon sa payo ng iyong healthcare worker. Kung makaranas ng malubha o di pangkaraniwang mga sintomas tulad ng rashes, hirap sa paghinga, 
pagkahingal, pamamaga ng mukha o paghihigpit ng lalamunan, agad na pumunta sa pinakamalapit na ospital. Tara, magpavakuna! Una ang kalusugan para sa kinabukasan.